ഗവൺമെൻറ് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം പലതരം എക്സാം പല എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാന സബ്ഷലിൽ ത്രീ പിയിലാണ് ഏതിലാണ് ത്രീ പിയിലാണ് ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് യൂണിറ്റ് അതിലാണെങ്കിലോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് എഴുതുക പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഒന്ന് അതായത് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് പീരിയഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു അതായത് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കേട്ടോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തും ചോദിക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് നോക്കാം ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് അവസാന സബ്ഷലാണ് ത്രീ പി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ അല്ലേ പി ബ്ലോക്ക് ആയത് കൊണ്ട് ത്രീ പി ത്രീനെ നമ്മളെടുത്തു ത്രീ പി ത്രീയിലാണല്ലോ അവസാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഏതാ ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്കാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ത്രീ പി ത്രീ അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ എത്ര ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഏതാണ് പിരീഡ് തേർഡ് പിരീഡ് ഏതാ പിരീഡ് തേർഡ് പിരീഡ് മനസ്സിലായോ തേർഡ് പിരീഡ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡി ബ്ലോക്കും എസ് ബ്ലോക്കും ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ അറ്റോമി സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം എന്ന് സോഡിയം എത്ര അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സബ്ഷ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ത്രീ എസ് വൺ അല്ലേ ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ വൺ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എസ് ആണ് ബ്ലോക്ക് എസ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഈ ത്രീ ആണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത് പിരീഡ് എന്ന് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതിൻ്റെ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തരികയോ ഇതാ ത്രീ എസ് വണ്ണൊക്കെ തന്ന ബാക്കി എഴുതി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ തരികയോ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പിരീഡ് നമ്പറും ബ്ലോക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ നോക്കൂ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കാൻ ഡി എടുത്തു സ്കാൻ ഡി എം അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എസ് ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് ഏഴും ഉണ്ടാവും ത്രീ ഡിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഫോർ എസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അല്ലേ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി ഫോർ എസിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ഫോർ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്താൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയുണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അതായത് ഇരുപതായല്ലോ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി വൺ അല്ലേ ഇനി ഇവയുടെ എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഏത് ബ്ലോക്കാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് 
ഫോർ എസ് വൺ അല്ലേ അതായത് ത്രീ ഡി ടെൻ ആക്കുന്നു പഠിച്ചു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർ എസ് വൺ എന്നാക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് നല്ലപോലെ നോക്കണം കോപ്പറും ക്രോമിയും കേട്ടോ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും കേസിൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈസ് ഗിവൻ അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഇവിടേക്ക് താഴേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുന്നു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എഴുതാനാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല നമ്മൾ എങ്ങനെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എഴുതണമെന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മുൻപേ തൊട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ പാഠം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുക എത്ര സീൻ നോക്കും ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി എത്രയാണ് സി സെവൻ അല്ലേ എച്ച് എത്രയുണ്ട് എച്ച് എത്രയുണ്ട് നോക്കൂ മൂന്നും ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പതിമൂന്നും ഒന്ന് പതിനാറ് അല്ലേ സി സെവൻ എച്ച് സെവൻറ്റീൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്മാത്ര വാക്യം എന്നാണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് മലയാളത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്മാത്ര വാക്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതാം ഓട്ടെ കേട്ടോ ഇനി ഹൗ മെനി കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആർ ദയർ ഇൻ ദ മെയിൻ ചെയിൻ മെയിൻ ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഐറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതിനെയാണ് ഞാൻ മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തതെന്ന് അറിയോ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ചെയിനില്ലേ ഇതിനെയാണ് മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് മറ്റൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെടുത്തു മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ അഞ്ച് എന്ന് പറയാം ആദ്യത്തതിൻ്റെ ആൻസർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സി സെവൻ സി സെവൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഹൗ മെനി കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആർ ദയർ ഇൻ ദ മെയിൻ ചെയിൻ അതായത് മെയിൻ ചെയിനിൽ പ്രധാന ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അടുത്ത റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ശാഖകളുടെ പേര് പറയാനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മീതയിൽ എന്ന് പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് മീതയിൽ അല്ലേ അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാള മീഡിയം ഏകദേശം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിന് വേറെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീതയിൽ ഇനി റൈറ്റ് ദ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഐ യു പി എസ് സി നാമം പറയാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാണല്ലോ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏതിലേക്കാണ് വന്നത് ടൂലും ത്രീയിലും ആണ് വന്നത് ഏതാ വന്നത് ടൂലും ത്രീയിലും വന്നു ഏതാ വന്നത് മീതയിലാണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡൈ മീതയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഡൈ മീതയിൽ അല്ലേ ഡൈ മീതായിൽ അല്ലേ ഡൈ മീതായിൽ എന്താണ് പെൻഡെയിൻ അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെൻഡെയിൻ വരും അല്ലേ ഡൈ മീതയിൽ എന്താണ് വരിക പെൻഡെയിൻ ശരിയാണോ അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ത്രീ മീതയിൽ ഡൈ പെൻഡെയിൻ ത്രീ മീതയിൽ ടു ത്രീ മീതായിൽ ടു ത്രീ ഡൈ മീതയിൽ പെൻഡെയിൻ ഓക്കെ ടു എങ്ങനെ ടു വന്നാൽ മനസ്സിലായോ വൺ ടു ത്രീ ടൂലാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നത് അല്ലേ ത്രീയിലും ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ത്രീയിലും ബ്രാഞ്ച് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ടൂലും വന്നു ത്രീയിലും വന്നു ഇവിടേക്ക് ത്രീയിലും വന്നു ഇവിടേക്ക് ടൂലും വന്നു അല്ലേ ടു ത്രീ ഡൈ മീതയിൽ പെൻഡെയിൻ കേട്ടോ ഡൈ മീതായിൽ മീതയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് മീതായിൽ എന്താണ് വരിക പെൻഡെയിൻ ഏതാ വരിക പെൻഡെയിൻ ക്ലിയർ പെൻഡെയിനാണല്ലോ അഞ്ചെണ്ണുള്ളതല്ലേ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടു ത്രീ ഡൈ മീതയിൽ പെൻഡ